。如果要选择一款性价比比较高的，只用来刷刷小视频啊，看看电影啊，并且价格在千元级别的话，让我首先想到 iPad 二零一七款三十二 G 的 WiFi 版，我们去一探究竟。刚刚老板来了三个桌，出来挑一下。这个是没有换屏的，我要圆的哦，不要换外屏的。这没换屏是吧？我看一下啊，换屏的话就不要。来，大家看一下，橙色来，先看一下橙色来，把镜头拉过来。橙色的话，这个这个应该是属于一个亮机了。来，可以。这个一七款的采用的是 A 九的处理器，九点七寸的屏幕，跟两 G 的运行内存，它跟那个六 S 的 CPU 是一样的，也就是 A 九的处理器。正常的拍照啊、看视频啊这些是完全足够了。如果说你要玩那什么大型游戏什么的，像什么王者荣耀啊这些的话，可能应该这个机子会比较卡，比较吃力。这电池怎么样？你看不看得到？电池没换电池的吧？我要过验机报告的哦，验机报告验机报告不够，打给你的哦。来这个吧，就这个。这两个不知道什么国家，这个是什么国家的？天天音不是，韩国是，韩国是，韩国不是音的，韩韩国不是带音的，韩国是 KH。这个是美版的，来给大家看一下这个打在手上的手感，九点七寸的屏幕，支持支持一个面容，支持不了，但支持一个指纹识别。来，拍照的话是八百万，八百万的拍照来，三十二 G 的内存，这个多少给？多少钱？一千二是吧 ？OK。显示差一点的嘞，就橙色相对差一点的，就是没这么好的。一千一的话，那就还拿这个好一点，因为这个橙色挺好的。好吧，就这个吧，我转账给你吧。等一下，这个不过验机报告的，我拿给你的，不要过验机报告的。这个刚才已经拿下来了，现在我们去过一下验机报告，看一下它的电池多少，然后验机报告全部全去，走吧。现在我们过一下验机报告吧。还有百分之九十六的电池，验机报告也是全去的，可以看到啊。刚才给大家也看了一下，验机报告也全过。然后的话，最重要的话是这个手机的，说错了，这个 iPad 的电池的话，还有百分之九十多。像这样的高电池是实属难得。刚刚从里面。看四个机器里面挑了这一台出来啊，大家觉得这个怎么样？我是火狼哥，下期不见不散。